Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny raz będzie film z pracowni, a dotyczył będzie malowania. Dzisiaj na tapecie mam tutaj 5 cm, 4,5 g, wobler pływający. Chcę sobie go pomalować na kolor pstrąga potokowego. Malowanie oczywiście areografem ze ściągniętą osłoną iglicy. I to jest bardzo delikatne. Już pokazuję, jak ja sobie z tym radzę. No, pracownia jak wygląda, tak wygląda, ale to, co mi tutaj zależy, żeby pokazać, to jest ten pojemnik. Ja sobie go mocuję akurat w imadełku. On, on jest płaski, szklany, dosyć ciężki. Może stać sobie taką luzem nawet na, na blacie, na biurku. Tutaj ma taki otwór i widełki, które podtrzymują jeszcze może to wyżej pokażę. O, w ten sposób. I to nam zabezpiecza. Yy, mamy dwie korzyści, bo zabezpiecza nam tą iglicę przed ewentualnym upadkiem. Nie powiedziałem. I tak sami widzicie, zasobnik na farbę jest skierowany do góry. I nie mamy zmartwienia, że coś nam wycieknie z tego pojemnika. Polecam sobie kupić. To się nazywa pojemnik do czyszczenia areografu. Tak, zacznę sobie po prostu, przygotuję tak jak za każdym razem. Po co jest takie ściąganie iglicy? Ano właśnie jest dlatego, że mając przygotowaną taką gąbeczkę, to jest zmywacz do farb akrylowych, kawałek zwykłej gąbki do mycia naczyń, dajmy na to. Przygotowujemy sobie i to służy nam do czyszczenia tej iglicy. Korpusy wygładzone, papierem ściernym, drobnym, granulacja 800, może być nawet 1000. To ma być po prostu gładka powierzchnia i przemyte acetonem odtłuszczone. Powierzchnia biała, najlepiej jak się maluje właśnie na takiej jasnej, białej powierzchni. Kolory wtedy są takie uwydatnione dobrze kryją jasne kolory. No, polecam sobie zawsze malowaną powierzchnię pokryć na biało. Właśnie, przypomniało mi się. Przydatna sprawa przy takim malowaniu to się nazywa trzecia ręka. Dosłownie, tak sobie można to wpisać przykładowo tam na naszym portalu aukcyjnym. Na przegubowym łączeniu, tutaj na motylki skręcana. To jest wszystko ruchome. Przejdźmy do malowania. I teraz pierwszy kolor, którego będę używał. Boki woblera malujemy dosyć solidną warstwą. Od góry do dołu kładąc coraz mniej tej farby, żeby uzyskać takie przejście. Na brzuchu już będzie dosłownie delikatna, mała warstwa. Widzę, że w kamerze te kolory są tak delikatnie przekłamane. Ona jeszcze się delikatnie świeci, bo jest świeża, ale myślę, że widać o co chodzi. Grzbiety możemy sobie odpuścić na tym etapie. Jak przechodzimy na inny kolor, zalewamy sobie odrobinę zwykłej wody czystej. Mały kawałek papieru. Wciskam po prostu w jedną, w drugą stronę. Zbieram z pojemniczka nadmiar tej farby i to już wygląda praktycznie czysty. Później na sucho jeszcze raz to poprawiam jako druga farba. Farby z tej serii nie wymagają już dodatkowego rozcieńczenia z serii model kolor wymagają, bo są to farby do malowania 
pędzlem. Już pokażę. To jest produkt, którym sobie rozcieńczymy. Jak widzicie, konsystencja jest dosyć rzadka. Tego koloru użyję na grzbiet, na podkreślenie tutaj tych oczodołów. Użycie ciemniejszego koloru tutaj za końcem tej pokrywy skrzelowej. Da też taki efekt, że góra będzie tak jakby uwypuklona. To takie złudzenie optyczne. Ciemniejszy kolor dosłownie na samą krawędź, za krawędzią, na korpus. Tutaj z ręki jeszcze pójdą takie delikatne kropy. Ale będzie wszystko zaraz widać. Postaram się, żeby to było widać. Grzbiet malujemy pionowo, kryjąc go farbą pionowo w dół. Także, żeby ta farba nie miała jak po prostu pod kątem pokryć nam bocznej strony woblera. tak to wygląda. To jest to cieniowanie, o którym mówiłem, za pokrywą skrzelową. I teraz przechodzimy do ostatniego etapu, yy, czyli kropki jak to pstrąg potokowy. Tutaj jedna taka sprawa. Kobiety na pewno by wiedziały już, co to jest. To służy do robienia kropek, czyli przeznaczenie się zgadza. Super sprawa, bo mamy tutaj, to jest dół, to jest góra. Dużo różnych średnic. Można robić kropki wirtłami, wykałaczkami, można używać gwoździ. Co ja tam jeszcze używałem? Końcówki od Dremela, te 3 mm. No cokolwiek, co zostawia ślad w kształcie kropki, można do tego użyć. Koszt tego to jest 10 zł, coś około tego. Także nieduży pieniądz, a mamy profesjonalny sprzęt do robienia kropek. Druga sprawa. Coś na, co, na, coś na co możemy sobie wylać małą ilość farby. Czy to będzie taka paletka do malowania, czy to będzie kawałek plastiku, tektury, kartka, cokolwiek. I tak, zaczynamy od koloru czarnego. Średnice kropek które będziemy robić na woblerze. Ja będę robił dwa rozmiary tych kropek. To jest jedna strona i to jest druga. Farbę mieszamy sobie przed użyciem i naprawdę niedużą ilość. Jedną kroplę nawet. To i tak będziemy później dolewać, bo farba dosyć szybko zasycha. Maczając sobie w farbie nanosząc na woblera robimy kropki czarne. Czarne kropki mam skończone. Ja lubię jak tutaj przód, ten pysk jest taki bardziej nakrapiany. Następny będzie kolor biały. 
To jest biały, którego używałem na kropki. Ostatni kolor, którego będę używał, to krwista czerwień. To jest tak samo ta seria. R do malowania areografem. Mieszamy sobie to dokładnie. I tu jedna bardzo ważna sprawa. Farba, którą nakładaliśmy biała przed chwilą, musi być już naprawdę sucha. Malując teraz bezpośrednio na tą mokrą farbę czerwone kropki. Może nam się to udać, ale nie musi. I ta farba lubi się rozlać nieraz i wyjdzie nam takie jajko. Jakby. Dlatego warto poczekać, aż ona przeschnie. I tak to mniej więcej finalnie wygląda. To jest kawałek folii aluminiowej. Tutaj sobie super glue, glue, super glue sobie tutaj leję, kropelkę. Delikatnie, dosłownie w tym kleju maczam. I przyklejam to na przynętę. Dzisiaj tylko skupię się na wklejeniu jeszcze tych oczek 3D i dogram już polakierowane w oblery na za 24 godzinki. Żeby zanurzyć je w harclaku, czyli w lakierze poliuretanowym, czekam sobie 24 godziny, żeby ta farba naprawdę odparowała w 100%, żebym miał 100% pewności. I już mówię dlaczego. Farby akrylowe są na bazie wody, a harclak do utwardzenia łapie wilgoć z powietrza. No i tam wiadomo, temperatura jeszcze musi być odpowiednia. Ale jeśli taka farba będzie nie do końca wyschnięta, zanurzymy go sobie w tym lakierze. On zacznie za szybko wiązać, bo będzie wyłapywał wilgoć z jeszcze niewyschniętej farby. Porobią nam się takie pęcherzyki powietrza. A niefajnie to wygląda i sorry, męczy mnie te gardło coś. Niefajnie takie pęcherzyki powietrza wyglądają na przynęcie. I mamy taką nierówną powłokę wtedy. I tak jak mamy tutaj przed sobą wober już jest po pierwszej warstwie lakieru. Dojdą jeszcze dwie. Na takie kleniowe, kleniowo strągowo okoniowe woblery daje trzy warstwy. Z tym, że pierwsza warstwa jest w ten sposób, później jest w ten sposób i ostatnie zanurzenie jest znowu głową do góry. Zanurzam sobie to na takim zwykłym wyprofilowanym drucie i w ten sposób one sobie schną. 12 godzin odstępu między warstwami. Tyle potrzebuje poliuretanowy lakier na wyschnięcie, a już pokażę jakiego konkretnie używam to jest harclak połysk ja sobie tutaj tylko pokażę na tym jednym przykładzie I odwieszamy sobie do schnięcia. 
Już Wam pokażę, jak to wygląda u mnie. To jest zwykła deska z nawierconymi małymi otworami na rozmiar tego drutu. Pod spodem następna deska z kawałkiem kartonu i ręcznikami papierowymi, żeby sobie wchłaniały ten nadmiar lakieru. Dobra, ja już sobie to dalej wszystko porozwieszam do suszenia i mi się wydaje, że tyle z malowania pstrągowego. Dzięki za oglądanie i na razie, hej.